Vediamo sei espressioni popolari che usiamo molto spesso in italiano. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Quando impariamo una nuova lingua è molto importante studiare la grammatica, imparare nuove parole, quindi approfondire il vocabolario. Allo stesso tempo però è anche importante imparare espressioni idiomatiche, espressioni popolari, che sono delle parole parole messe insieme che non hanno molto senso, perciò le chiamiamo espressioni idiomatiche, perché poi quando capisci il significato hanno senso. E nel video di oggi faremo proprio questo, ti insegnerò sei espressioni popolari che usiamo davvero spesso. Prima di iniziare però voglio ricordarti che ho una newsletter, quindi se sei interessato a ricevere ogni domenica dei contenuti super interessanti per imparare e migliorare in italiano, come video, podcast, articoli di giornale e altre cose, puoi iscriverti alla mia newsletter cliccando sul link qui sotto in descrizione. Se ti iscrivi alla newsletter ti manderò anche degli sconti sui miei prodotti, dei vantaggi, insomma ti piacerà tantissimo. Adesso possiamo subito iniziare con il video di oggi e iniziamo dalla prima espressione. Chi cerca trova. Chi cerca, trova. Beh, cosa significa questa espressione? Non è difficile. Questa espressione significa che se noi cerchiamo qualcosa con impegno e con determinazione, alla fine troveremo quella cosa, anche se all'inizio era molto molto difficile. Quindi questa frase sottolinea l'importanza di perseverare, di non arrendersi facilmente. Per esempio, immaginiamo che tu stia cercando lavoro. All'inizio forse trovare lavoro è difficile, non è facile, però se cerchi, cerchi con impegno, con determinazione, lo troverai. Ecco perché chi cerca trova. Vediamo la seconda espressione di oggi. Meglio tardi che mai. Meglio tardi che mai. Questa espressione sono sicuro che esiste anche in altre lingue. E che cosa significa? Beh, significa che è preferibile fare qualcosa in ritardo piuttosto che non farlo affatto. Per esempio, tu forse avevi promesso ad un tuo amico di traslocare, quindi di cambiare casa, portare tutti i pacchi, eccetera. Però purtroppo sei in ritardo, hai avuto dei problemi col lavoro, insomma non hai potuto aiutarlo. O meglio, il lavoro principale ormai è già stato fatto, mancano soltanto le ultime cose. Beh, puoi ancora aiutarlo, meglio tardi che mai. È comunque un aiuto. E adesso passiamo alla terza espressione che include dei numeri. Non c'è due senza tre. Non c'è due senza tre. Cosa significa questa espressione? Mi piace tantissimo. Questa espressione significa che se un evento è già successo due volte, c'è un'alta probabilità che succeda anche una terza volta, che si ripeta una terza volta. Per esempio, immaginiamo che tu sia tifoso di una squadra di calcio e la tua squadra preferita ha già vinto due campionati di fila. Beh, tu potresti dire non c'è due senza tre, cioè dato che la mia squadra del cuore ha già vinto due campionati, io sono ottimista e spero che questo evento si ripeta una terza volta, perché non c'è due senza tre, dato che è già successo due volte, succederà sicuramente o molto probabilmente, speriamo, anche una terza volta. E ora vediamo la quarta frase di oggi, in bocca al lupo. In bocca al lupo. Beh, il lupo è un animale, è in bocca, in bocca al lupo. Ovviamente questa espressione non ha molto senso se tradotta letteralmente. Però in bocca al lupo è semplicemente un modo per dire buona fortuna, per augurare buona fortuna a qualcuno. Per esempio, un tuo amico ha un importante esame all'università e tu per augurargli buona fortuna puoi dire in bocca al lupo. Ora, ci sono due modi per rispondere a in bocca al lupo e ci sono due teorie. Possiamo dire 
crepi, nel senso crepi il lupo, che significa che speriamo che il lupo muoia, perché in italiano crepare significa anche morire in senso metaforico. Dall'altra parte c'è l'altra scuola di pensiero che invece dice viva il lupo. Si dice viva, quindi il lupo è una cosa positiva in questo senso, perché ci stiamo riferendo alla lupa che ha allattato Romolo e Remo, i fondatori di Roma. Quindi vediamo il lupo come un animale positivo. Poi, ovviamente, fate quello che volete. Io generalmente quando mi dicono in bocca al lupo dico grazie e basta. Vediamo adesso la prossima espressione che mi piace tantissimo. Patti chiari, amicizia lunga. Patti chiari, amicizia lunga. Quest'altra frase significa che è molto importante stabilire degli accordi chiari fin dall'inizio per evitare delle incomprensioni, dei fraintendimenti futuri. Infatti il patto è proprio questo, è come un contratto. No? però non una cosa scritta, quindi appunto degli accordi. Generalmente usiamo questa espressione per sottolineare l'importanza della chiarezza, della trasparenza nelle relazioni. Per esempio, se stai condividendo l'appartamento con un coinquilino, puoi fare dei patti prima di iniziare a vivere insieme. Per esempio, una settimana pulisco io e l'altra settimana pulisci tu. Oppure, per esempio, la spazzatura. La buttiamo ogni due giorni, una volta io e una volta tu. Questi sono dei patti degli accordi e se questi patti, questi accordi vengono rispettati, allora la nostra amicizia, la nostra relazione sarà lunga, cioè andremo d'accordo, non ci saranno problemi. Ecco perché patti chiari, amicizia lunga. E finiamo con l'ultima espressione di oggi, meglio soli che male accompagnati meglio soli che male accompagnati. Questa espressione significa che è meglio rimanere da soli piuttosto che stare in compagnia di persone negative o comunque persone che influenzano la nostra vita negativamente. Quindi questa espressione ci dice che è molto importante scegliere con cura e con attenzione le persone che poi diventeranno nostri amici. Quindi se tu hai un amico che ti tratta male che ti fa fare delle cose brutte, ti porta sulla cattiva strada, beh allora quell'amico non è proprio una bella presenza nella tua vita, perché influisce negativamente su di te, influenza la tua vita in modo negativo. Allora è meglio non avere quell'amico, è meglio stare da soli, quindi meglio soli che male accompagnati. Benissimo, conoscevi queste espressioni? Ed esistono delle espressioni simili nella tua lingua? Perché non scrivi qui sotto nei commenti la traduzione di queste espressioni, se esistono, nella tua lingua? Sono molto molto curioso di leggere le traduzioni. Noi per il video di oggi abbiamo finito, ma prima di andare non dimenticare di lasciare un bel mi piace. In questo modo mi stai supportando per tutto il lavoro che faccio qui su YouTube e mi aiuti anche a far crescere il canale. Non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così non perderai i video futuri. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia, ciao!